all right guys so let us solve the practicals regarding production method and which is also called value added method i have uploaded the video of theory and its precautions regarding value added method now we are going to solve almost all the practicals of value added method regarding sandeep garg or some of the questions are also related to bl gupta or some other side books so here we go with the first practical questions we have to calculate value added by form a and b there are two forms form a and form b and we have to calculate value added by each one of them first of all either you study production method income or expenditure method it's quite easy you don't have to take any burden or tension everything will be cleared by me to you you have to uh, remember the formula likewise if we made the formula of production method so it is gross value added at market price or gv at mp is equal to gross value of output okay yeah it is also called value of output vop minus intermediate consumption this was the formula we have studied in the last uh, video that gross value added at market price okay this is also called gdp at mp remember gross domestic product at market price same is the value called which will be just equal to the value of output minus intermediate consumption bhaiya to theek hai yahan pe agar aap dekhenge to value of output aapko nikalna hai and value of output is again divided into two that is sales plus change in stock remember and again one thing that the sales can also be of two types one is domestic sales and if you add the value of export it will become total sales or sometimes total sales will be given then it is pre assumed that the value of export has already been included in it okay so let us solve first we have to calculate the value added by form a sabse pehle dekhiyega sales by a sabse pehle technique sales ko pakadna mere bhai sales kitna hai 350 ye sales hai na 350 theek hai प्लस चेंज इन स्टॉक भी करना पड़ेगा तभी वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलेगी और उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पन हम माइनस कर देंगे तो वी विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ वैल्यू एडेड सो चेंज इन स्टॉक देर इज अ फॉर्मुला क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक यू हैव स्टडीड दिस फॉर्मुला लॉट ऑफ टाइम इन अकाउंट्स ऑल्सो सो वेर इज द चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए फोर्टी लैख एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ ए टेन लैख फोर्टी माइनस टेन थर्टी लैख की वैल्यू बचेगी दिस थर्टी लैख विल बी एडेड इन इट so the total sales or total value of output becomes 380 lakh minus intermediate consumption now intermediate consumption is the value likewise purchase of raw materials or etc only raw materials import of machinery is given so machinery will not be added because machinery is a final product we have to deduct only the value of intermediate consumption so here we uh, go with the intermediate consumption then you will get the value that purchase by form a from form b form a ne purchase kiya hai form b se theek hai kya purchase kiya hai to raw material ye direct aise purchase bhi deta hai to aapko ishara kar raha hai ki ye intermediate consumption ka hi part hai raw material wagera purchase kiya gaya hai form a ke dwara form b se to form b se agar purchase kiya gaya hai to it is an intermediate consumption 150 minus ho jayega aur agar aap dekh lijiye aur kuch hai ha ek cheez aur import of raw material by a रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया गया है ए के द्वारा 60 लाख तो ये भी आपका क्या है कहीं ना कहीं आएगा तो 150 और प्लस 60 यानी 210 टोटल हम कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट कंजम्पन है इसको बना लीजिएगा इंटरमीडिएट कंजम्पन 210 और सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट की माइन की वैल्यू हो जाएगी 380 380 में से अगर आप दो घटा देंगे तो ग्रॉस वैल्यू एडेड की आपको वैल्यू मिल जाएगी हंड्रेड यानी एक लाख विल बी द वैल्यू ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ठीक है तो ये आपका क्वेश्चन था वैल्यू एडेड बाई ए का अगर आप यहीं पर बी की मैं आपसे बात कर लूँ तो बी का निकाल दीजिए सेल्स बाई बी ढूंढिए बी का सेल्स कितना है तीन सौ कोई दिक्कत नहीं है सर बी के सेल्स में तीन सौ हम लिख दें ठीक है नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप एक बार पीछे वीडियो को देख लीजिएगा आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी सेल्स कितना लिखना है जी बी में तीन सौ क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक बी का निकाल लीजिएगा क्लोजिंग स्टॉक बी का 20 और ओपनिंग स्टॉक बी का 10 20 में से 10 गया 10 10 हम प्लस कर देंगे टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू कितनी मिल गई 310 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पन इंटरमीडिएट कंजम्पन देखिए परचेज बाई फ्रॉम बी फ्रॉम ए 
तो फॉर्म बी ने अगर परचेज किया है फॉर्म ए से तो इट इज एन इंटरमीडिएट कंजम्पन फॉर फॉर्म बी तो बी के लिए इंटरमीडिएट कंजम्पन की वैल्यू कितनी है हंड्रेड और भी कुछ है और तो ऐसा कुछ नहीं है लेकिन एक स्पेशल आइटम दिख गया एक्सपोर्ट बाय बी एक्सपोर्ट भी किया है जी बी हम्म तो ये एक्सपोर्ट का भी मैं आपको पार्ट बता दूं इस वैल्यू ऑफ आउटपुट का ही पार्ट होगा क्योंकि अभी अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इफ सेल्स इज गिवन नॉट टोटल सेल्स सेल्स इज गिवन तो इट इज कंसिडर एज डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट यू विल गेट द टोटल सेल्स तो ये आपका सेल्स था तीन और इसमें बीच में दस को जोड़ने से पहले एक वैल्यू और जोड़ दीजिएगा एक्सपोर्ट जो फॉर्म ने किया है 50 तो 350 और 10 360 टोटल वैल्यू हो जाएगी वैल्यू ऑफ आउटपुट बी की अब इसमें सौ मेटेरियल घटा देंगे 100 का ठीक है 260 आ जाएगा 260 लाख विल बी द वैल्यू ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस फॉर्म फॉर्म बी तो टू विल बी द आंसर ऑफ बी एंड आई रिमेंबर एज दैट वह हंड्रेड एंड सेवेंटी वॉज हंड्रेड एंड सेवेंटी लैक वॉज द वैल्यू ऑफ फॉर्म ए ऑल राइट गाइज द सेकेंड क्वेश्चन अगेन वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाई एक्स फॉर्मूला याद रखिएगा पूरे के पूरे ट्वेल्थ कॉमर्स जी फॉर्मूला मेरे साथ बोलेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पन या जी डी पी एट एम पी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पन वैल्यू ऑफ आउटपुट दो भागों में बटेगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक सेल्स फिर से दो भागों में बढ़ सकता है डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट और सेल्स को एक और तरीका है निकालने का प्राइस इनटू क्वांटिटी इतना ही करना है अब आइए एक्स की वैल्यू एडेड निकालनी है फॉर्मूला यार हर बार लिख देना क्योंकि फॉर्मूला एग्जाम में लिखना ही है जीवी एट एम पीज कॉल्ड वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पन वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक ठीक है इतनी काम आपको कर लेना है अब ध्यान से देखिए एक्स की सेल्स कितनी है छ चेंज इन स्टॉक निकाल लीजिए क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक 40 माइनस दस तीस एड कर दीजिएगा यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू कितनी बन गई 630 वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पन इंटरमीडिएट कंजम्पन ढूंढिए दो इंटरमीडिएट कंजम्पन दिख रहा होगा आपको इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्ट ऑफ मशीन बट ओनली द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज टू बी एडेड इंपोर्ट ऑफ मशीनरी विल नॉट बी एडेड एज मशीनरी इज द फाइनल गुड्स तो 100 वहां पे सिर्फ और सिर्फ माइनस हो जाएगा ठीक है तो यहां पे आपको uh, 100 अच्छा एक चीज और इसमें के साथ दिखाई दे रही है तीन एक्चुअली आइटम है ये परचेस था तो मैं ध्यान नहीं दिया परचेस ऑफ रॉ मटेरियल इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंपोर्ट ऑफ मशीन मशीन नहीं होगा क्योंकि फाइनल गुड्स ये दोनों आपका हो जाएगा दो और सौ तीन सौ तीन सौ करिएगा माइनस तीन कर देंगे तो आपको तीन वैल्यू मिल जाएगी जी वी ए एट एम पी और फॉर्म एक्स नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो यू हैव टू कैलकुलेट फोर थिंग्स फर्स्ट वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस सेकंड ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी जो फॉर्मूला ही बेसिकली है थर्ड नेट वैल्यू एडेड एट एमपी एंड लास्ट इज नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट सबसे पहले आंख बंद करके कुछ नहीं करना है भैया फॉर्मूला लिखिएगा सब चीज सॉल्व हो जाएगी फॉर्मूला फिर से एक बार लिख दे रहा हूं मैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पन वैल्यू ऑफ आउटपुट दो भागों में सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक इतना भी कर लेंगे तो काम चल जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है मार्केट प्राइस पे कोई दिक्कत नहीं है वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का फॉर्मूला ही क्या है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक सो द अमाउंट ऑफ सेल्स हियर इज एट एंड द अमाउंट ऑफ चेंज इन स्टॉक इज इट हैज बिन गिवन हंड्रेड सो एट हंड्रेड प्लस हंड्रेड वैल्यू ऑफ आउटपुट विल बी इक्वल टू द नाइन हंड्रेड आंसर आ गया और कुछ नहीं करना है नेक्स्ट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस एक स्टेप अहेड नाइन हंड्रेड यू हैव कैलकुलेटेड नाउ इफ यू विल डिडक्ट आई सी नॉट इन डिफरेंस कर इट इज इंटरमीडिएट कंजम्पन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस सो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज एन आइटम विच इज टू हंड्रेड विच इज एन रॉ विच इज एन इंटरमीडिएट कंजम्पन सो नाइन हंड्रेड माइनस 200. This will be 700 with the value of gross value added at market price. Next, net value added at market price. We know that gross minus net is equal to depreciation. We have done in videos. Mein. So here, uh, gross value added at market price minus depreciation is equal to net value added at market price. Clear? Hai? Gross value added at market price 700. Depreciation 50, 650 will be the value of net net value added at market price, and the last is net value added at factor cost. So when we will we will deduct net value added at market price, me say indirect tax minus subsidy. यानी NIT अगर घटा देंगे, 
तो वैल्यू मिल जाएगी तो नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस है सिक्स हंड्रेड फिफ्टी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी माइनस कर दीजिएगा पचहत्तर माइनस पच्चीस पचास पचास डिडक्ट कर देंगे तो सिक्स हंड्रेड विल बी द वैल्यू ऑफ नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट ओके और